స్పెషల్ చిట్చాడ్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మీరు చక్ మీరు ఎన్నో క్లాసులలో మరి ధ్యాన మహా చక్రాలలో కూడా మీరు చెప్తున్నప్పుడు వింటుంటాం తరచుగా పత్రిజీతో మీ యొక్క అనుభవాలని చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి అనుభవాలన్నీ మన పిఎంసీ ప్రేక్షకులకు ఒకసారి అంటే పత్రిజీతో మీకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ అసలు నాకు చా వచ్చినాయి మామూలుగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా వచ్చినాయి సార్ అసలు నేను ఫస్ట్లో ఇవన్నీ నిజంగా నాకు ఏంటి ఎక్స్పీరియన్సా ఇది ఏంటి ఒక కళలో లాగా జరిగిందా అనుకునేవాడిని కానీ నేను ప్రతి ఏదైనా కానీ నేను నమ్మేవాడిని కాదు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఇంకొకళ్ళకి కూడా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే అది ప్రాక్టికల్ నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీ ద్వారా కూడా నేను అది చేసి మీ ద్వారా మీకు కూడా అదే ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందంటే నాకు వచ్చింది ఇది కరెక్టే అప్పుడు నమ్మేవాళ్ళు అనమాట ఒకరోజు నేను మెడిటేషన్లో కూర్చున్నాను సార్ మా ఇంటి దగ్గర ఆ రోజు మన నుంచి ఒక సూక్ష్మ శరీరాన్ని విడుదల చేయొచ్చు కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి దాన్ని ఎక్కడికైనా పంపించవచ్చు అనేది నేను ఎక్కడో ఏది సేతు బుక్ చదివాను సేతు విజ్ఞానం దాంట్లో చదివాను సార్ ఓకే చదివిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం రెండు రెండు రోజులు ట్రై చేశాను ట్రై చేసిన రోజు ఒక రోజు ట్రై చేశాను రోజు మెడిటేషన్ లో పొద్దున ఐదు గంటలకు కూర్చునేవాడిని అప్పుడు నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ రాలేదు సడన్ గా ఒక రోజు మామూలుగా మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నాను టక్కన్నా నాకు ఎవరో పిలుస్తున్నారు నన్ను ఓకే ఎవరు పిలుస్తున్నారా అని కళ్ళు మూసుకునే ఎవరు అని అన్నది నేనే నువ్వు అని చెప్తున్నా అనమాట నాలో నుంచి నువ్వే కదా నన్ను పిలిచావు నేను నీలో నుంచి బయటకు వచ్చాను నువ్వు నన్ను నా గురించి నీ గురించి ఏదో తెలుసుకోవాలని నన్ను పిలిచావు కదా నాకేం తెలుసుకోవడానికి నన్ను పిలిచావు అని నన్ను నేనే ప్రశ్నించుకుంటున్నాను అక్కడ అద్దం ముందు మన ప్రతిబింబం ఎలాగుంటుందో అలాగా నేను కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాను ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ రెండు వేల పన్నెండు కంటే ముందు అప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు నేను గురువు గారిని నా గురించి అసలు ఆయన నాకు ఏం సందేశం ఇస్తారో ఒకసారి గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగిరాపో అని చెప్పాను నేను చెప్తే ఆ సోల్ వెళ్ళిపోయింది అలాగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అలాగే మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నాను ఇంకొక సూక్ష్మ శరీరాన్ని పిలిచాను ఇంకొక సూక్ష్మ శరీరం వచ్చి చెప్పండి అని ఏదో అల్లావద్దు అల్లావద్దీన్ అద్భుత దీపం లాగా పిలవగానే ఎట్లా వస్తుంది అట్లా వచ్చి నా ముందు నిలబడేది అనమాట అట హారా మొత్తం నాకు సోల్ కనపడుతుంది అట్లా అట్లా మూడు నాలుగు సూక్ష్మ శరీరాలు విడుదల చేశారు అప్పుడు నేను బెంగళూరు పిరమిడ్ వ్యాలి చూడలేదు అక్కడ పంపించాను నువ్వు అక్కడే ఉండు కింగ్ చాంబర్ లో కూర్చొని నాకు మెడిటేషన్ చేస్తా ఉండు అక్కడ నుంచి ఎనర్జీ నాకు రోజు పంపి ఒక సూక్ష్మ శరీరాన్ని పిరమిడ్ వ్యాలి పంపించారు ఇంకొక సూక్ష్మ శరీరాన్ని నేను సేత్ మాస్టర్ దగ్గర నువ్వు అక్కడే ఉండు నాకు కావాల్సిన జ్ఞానం ఎప్పుడు కావాలంటే అక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటాను అనుకుంటాను ఇంకొక సూక్ష్మ శరీరం సేత్ మాస్టర్ దగ్గర పంపించింది వావ్ ఇంకొకటేమో గురువు గారి దగ్గరికి నా గురించి ఏం సందేశం ఇస్తారు పత్రిజీ దగ్గరికి ఇంకొక సూక్ష్మ శరీరాన్ని పంపించారు ఓకే ఇంకా నాలుగోదేమో అప్పుడు ఈ న్యూటన్ సార్ది డాక్టర్ న్యూటన్ న్యూటన్ సార్ది మాటీవీలో వస్తుంది కదా గత జన్మ గత జన్మ రహస్యాలు ఆయన దగ్గర పంపించాను ఈ రెండు వేల పన్నెండు తర్వాత ఇదో జరుగుతుంది అంటున్నారు కదా ఓకే అంద ఆయన ఫాస్ట్ లైఫ్ పంపిస్తున్నారు కదా ఫ్యూచర్ పంపియమని చెప్పి ఆయన దగ్గర పంపించాను ఇటన్నిటి నుంచి మళ్ళా రిటర్న్ తీసుకున్నాను బ్యాకప్ తీసుకున్నాను ఓకే గురువు గారిని అడిగితే ఆయన చెప్పాడు అనమాట అప్పుడు అప్పుడు నేను వ్యాపారాల మీద దాని మీద బాగా బిజీ బిజీగా ఉన్నాను ఓకే అంటే గురువు గారు నా గురించి ఏం సందేశం ఇస్తున్నారు అని అంటే బాబు స్వామీజీ డబ్బు ఒక్కటే సంపాదన మన ధ్యేయం కాదు ఆధ్యాత్మికము మన ప్రాపంచిక జీవితం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి మధ్య మార్గంలో పోవాలి అది చూసుకోవాలి ఇది చూసుకోవాలి ఓకే ఈ భూమి మీదకి వచ్చినందుకు ఆ అనుభవాలు పొందాలి అక్కడ నుంచి మన ఫ్యామిలీని పోషించాలి మన వ్యాపారాలు చేయాలి అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా మనం ధ్యానం చేయాలి అందరికీ మన యొక్క ఈ యొక్క విజ్ఞానాన్ని అందరికి పంచాలి అందుకే మనం వచ్చిన పని ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకో బాబు అని చెప్పి గురువు గారు సందేశం ఇచ్చారు అలా మళ్ళీ న్యూటన్ సార్ ని అడిగాను నేను న్యూటన్ సార్ ని అడిగితే రెండు వేల పన్నెండు తర్వాత అంత మామూలుగా ఉందనే చెప్తున్నారు ఆయన అప్పుడే చెప్పారు ఆయన అప్పుడు ఆ భయం అందరిలో భయం ఉండేది అని ఆ దాని గురించి ఉత్సాహంతో అలా అడిగాను ఇంకా రెండు పిరిముడి వ్యాలీలో ఉన్న ఆ సోల్ని అడిగితే ఇప్పుడు నీకు వచ్చే ఎనర్జీ ఇక్కడ నుంచే వస్తుంది అని చెప్పేది అన్న ఇప్పటి వరకు నేను వీటిని వెనక్కి పిలిచి పిలవలేదు నాకు ఇలాగ అనుభవం వచ్చింది ఏంటి అని చెప్పి నేను ఒకరోజు భోజనంలో మాస్టర్ ఆ రోజు సండే రోజు మాస్టర్ ఆయన మిస్సెస్ ఎవరు డెలివరీకి ఉందని చెప్పి ఆయన రాలేనని ఫోన్ చేస్తే అక్కడ ఒక యాభై మంది మాస్టర్స్ వచ్చారు ఓకే అయితే నాకు ఇలాగ అనుభవం వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి అందరు కూర్చుందామని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని కూడా నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఎలా
ఎంతమందిని ఇప్పటి వరకు శాకాహారులుగా దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసి ఎంతమందిని మీరు శాకాహారులుగా మార్చుంటారు అసలు ఎంతమంది అనేది మనం లెక్క పెట్టుకోము కానీ నా ముందు ఎక్కడ కూడా మాంసాహారం తింటుంటే నేను తట్టుకోలేను సార్ ఓకే ఒక జీవిని చంపి ఎందుకంటే నాకు దానిలో రాకముందు చాలా నేను శాకాహారినే అయినా కానీ వాటి పట్ల నాకు పెద్దగా బాధ ఉండేది కాదు ఓకే కానీ వాస్తవంగా వాటిల్లో కూడా మనలాంటి జీవి అది కూడా కదా అదే ఒక మన ఇంట్లో మన పాపకే ఎవరికన్నా ఏదన్నా జరిగితే వాళ్లకు మనం పక్క పిల్లలు వచ్చి కొట్టారు అక్కడ రక్తం వచ్చింది తెగింది అని చెప్పానంటేనే ఓ ఓర్చుకోక వాళ్ళ మీద గొడవలకి వెళ్ళి కొట్లాటలకు వెళ్తారు అవును అటువంటిది ఇంకొక జీవిని నిర్దాక్షిణ్యంగా మనం దాన్ని చంపేసేసి వండుకొని తింటున్నామంటే అది దాని ఆత్మఘోషం ఎలాగుంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా పా ఎంత పాపం విషయమైన కూడు ఎంత పాపం చేస్తున్నాం అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్న అన్ని పాపాల కంటే నేను అది ఒకటే ఎక్కువ చెప్తాను దానికంటే మించిన పాపం ఏం లేదు ఎవరికన్నా ఒక లక్ష రూపాయలు ముంచేసావా ఎవరిని తిట్టావా కొట్టావా ఏమన్నా ఇంకేదైనా చేసావా అంటే అవన్నీ చిన్నయ్యా ఇంకొక జీవిని చంపడం అంత పెద్ద పాపం ఇంకోటి లేదు అని చెప్తాను నేను ఎక్కడికి ఇప్పటి వరకు మీరు ఎంతమందికి ధ్యానం నేర్పించి ఉంటారు లెక్క పెట్టుకోలేదు సార్ వేలల్లో ఉంటారు వేల మంది వేల మంది సార్ వేల సో మరి ఈరోజు ఒక యోగాలో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సాధనను చేసి ఆ యొక్క యోగా తర్వాత ధ్యాన సాధనను నేర్చుకొని వారి యొక్క తండ్రి నుంచి ఎన్నో రకాల అనుభవాలను చూసి ప్రేరణ పొంది తాను ధ్యానం చేస్తూ తన కుటుంబం అంతా ధ్యానమయం చేసి నిజామాబాదు జిల్లాకి అధ్యక్షులుగా పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ ఆ యొక్క సంస్థకి అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తూ మరి నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్లో శక్కర్ నగర్లో ఉన్నటువంటి సావిత్రిదేవి పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం ట్రస్ట్ బోర్డుకి సెక్రటరీగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ జిల్లా అంతటా ధ్యాన శాకాహార ధ్యాన ప్రచారాలతో జ్ఞాన ప్రచారాలతో సప్తాహాలతో అత్యద్భుతంగా ఆయన చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను మనందరితో ఇవాళ ఎంతో అద్భుతంగా తెలియజేశారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ రోజు ఒక విషయం చెబుదామని ఎస్ అంటే మా బోధనలో మాస్టర్స్ గురించి కూడా నేను చెప్తాను ఓకే అక్కడికి వచ్చిన ప్రతి మాస్టర్ కూడా అక్కడ సావిత్రిదేవి పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం ముందు అరుణ మేడం అని ఉంటారు వారికి కూడా ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్స్లు వచ్చినాయి తర్వాత అక్కడ ఇన్ఛార్జ్గా ఇప్పుడు మేము ఆ సెంటర్ని బాధ్యతలు చూసుకోవడానికి మల్లుగొండ గారిని పెట్టాము మళ్ళీ అక్కడ సాయిల్ మాస్టరు లక్ష్మపూర్ నుంచి కృష్ణమూర్తి వాళ్ళందరూ మాస్టర్స్ వస్తారు బోధంలో ఇంకా సాయి రెడ్డి తర్వాత అందరూ మాస్టర్స్ లక్ష్మీ మేడము రజిత మేడము వీళ్ళందరూ సెంటర్లో నేను నాతో పాటు అందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్గా పార్ట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఏ కార్యక్రమం ఉన్న అందరూ కలిసి కట్టుగా ఏదైనా పని చేయాలి అని అంటే అక్కడికి వచ్చి నిలబడి చేస్తారండి ఎందుకంటే నేను చేస్తున్న దానికి వాళ్ళందరూ నాకు ఆ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు నేను వాళ్ళందరికీ మన ఈ స్టూడియో తరఫున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అట్లానే జిల్లాలో ఉన్న అందరు మాస్టర్స్ కూడా ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో ఇప్పుడు అంజయ్య అన్నారు బాన్సోడ నుంచి నిజామాబాద్లో సెంటర్ పెట్టారు కేర్ సెంటర్ చాలా అద్భుతంగా ధ్యాన ప్రచారం చేస్తున్నారు ఆయన కానీ మల్ల కొండలరావు గారు కానీ మళ్ళీ అరుణ మేడము వీళ్ళందరూ గోవర్ధన్ మాస్టర్ డాక్టర్ రమేష్ గారు వీళ్ళందరూ చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆరు మూరులు ఎట్లను అట్లా అందరు ఎక్కడన్నా ఏదైనా కార్యక్రమం ఉందంటే వాళ్ళు తక్షణమే స్పందిస్తున్నారు ఏదైనా ఇట్లా డబ్బులు ఇట్లా పలానా పనిచేస్తున్నాం ఇంత అవసరం ఉందంటే సార్ మా వంతుకి ఇది ఇస్తామని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు వాళ్ళ సహాయం వాళ్ళకు తోచిన సహాయం చేస్తూ ఈ యొక్క సంస్థను ముందు తీసుకుపోవడానికి జిల్లా వ్యాప్తంగా అందరు మాస్టర్స్ చాలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నందుకు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఈ స్టూడియో తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎంతో అద్భుతంగా ఎంతో ఎంతో అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్కి ధ్యాన ప్రచారాన్ని విస్తృతంగా చేస్తున్నటువంటి ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్కి మరి వీరప్ప సారు పేరు పేరున పిఎంసి ఛానల్ నుంచి వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నారు మరి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ధ్యాన జ్ఞాన సందేశాన్ని మనకు అందించారు సో ఫైనల్గా మీ యొక్క సందేశం పిఎంసి ప్రేక్షకుల కోసం సార్ చాలా అద్భుతమైన ఈ యొక్క ఛానల్ పెట్టుకోవడం అనేది నిజంగా ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే 
నేను ధ్యానంలో వచ్చినందుకు నేను ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాను ఈ పిఎంసీ ఛానల్ పెట్టినందుకు నేను అంత సంతోషంగా ఉన్నాను సార్ అందరూ కూడా ఈ పిఎంసీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్ని మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ పిఎంసీ ఛానల్ రోజు మనం వీక్షించినట్టయితే మనకి ప్రాపంచిక జీవితంతో పాటు ఆధ్యాత్మికంగా మనము మన కం మనమంటే ఏమిటో తెలుసుకొని నువ్వంటే ఒక శరీరం కాదు నువ్వంటే ఇంకా ఏదో ఉన్నాము మన ఆత్మ అనేది ఆ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలంటే ఈ పిఎంసీ ఛానల్ని అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని అందరికి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఎంత అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మన స్టూడియోకి విచ్చేసి మన పిఎంసీ ప్రేక్షకులకు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి విస్తారంగా జ్ఞానాన్ని తెలియజేశారు మీకు మరి మీ ఫాదర్కి మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్प्रसारा पिरामिड न्यूज ध्यान अनुभवाल तो पाटु मरेन्नो विनूत्न मैन कार्यक्रमालनु वीक्षिन्सन्डी PMC आप मी फोन लो उन्टे आध्यात्मिक प्रपंचम मी तो उन्नटले निम्मल्ली मीरु वेतु कोवडानिकी निरंतरम मी वेंटे उन्टुंदी PMC